मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मैं आज कुछ इशू की वजह से आज मैं आपको मैथ नहीं मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ तो इसका रीजन मैं बाद में बताऊँगा तो पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए तो ठीक है बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया जैसा कि आप लोग मलेरिया का नाम सुने होंगे कि सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आया होगा आखिर मलेरिया होता कैसे है या मलेरिया किस तरह का बीमारी है तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि मलेरिया जो है कि एक तरह का वाहक जनित संक्रामक रोग है कैसा रोग है वाहक जनित संक्रामक रोग है अब देखिए यह जो है कि मलेरिया फैलता कैसे है मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है किसके द्वारा फैलता है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है और हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर जो है कि मलेरिया किसके काटने से होता है मलेरिया मादा मच्छर यानी कि मादा मच्छर जिसका क्या नाम है जिसका नाम है एनाफिलेस यानी कि मलेरिया जो है कि मादा मच्छर एनाफिलेस के काटने से मलेरिया बीमारी होता है और हम लोग जानेंगे कि मलेरिया का आखिर उपचार हम लोग किस तरीके से करते हैं तो मलेरिया का उपचार सबसे कारगर दवाई पुनैन माना गया है क्या माना गया है पुनैन माना गया है आखिर कुनैन प्राप्त कहां से होता है कुनैन जो है सिंकोना नामक वृक्ष होता है सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है जो कि मलेरिया में सबसे कारगर दवाई अभी तक साबित हुआ है तो दोस्तों यही आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मलेरिया के बारे में यही चार से पांच क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा टू नंबर लिखेगा क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहां पे होता है तो आप लोग लिखेगा रॉकेट में कहां पे यूज होता है रॉकेट में यूज होता है आखिर रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें कि हम लोग रॉकेट इंजन में कैसा यूज करते हैं लिक्विड इंधन इंधन यानी कि हम लोग दर्द इंधन का यूज करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सोडियम को सोडियम को रखा जाता है सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे सोडियम के बारे में जानेंगे कि आखिर सोडियम क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोडियम जो है एक केमिकल एलिमेंट है कैसा एलिमेंट है केमिकल एलिमेंट है तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को एन ए डिनोट करते हैं और सोडियम का एटॉमिक नंबर
इलेवन होता है तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सोडियम को किस में रखा जाता है तो सोडियम को किरोसिन तेल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं मिट्टी का तेल भी करते हैं किरोसिन तेल बोलिए या मिट्टी का तेल बोलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं इसी में डुबा कर रखते हैं आखिर अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं तो यहां से हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है कि एक क्रियाशील धातु है क्रियाशील धातु है जो कि आसानी से वायु के संपर्क में आने के बाद आग पकड़ सकता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसे सोडियम को किसमें रखते हैं गिट्टी तेल अर्थात किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है यहां पे दिया हुआ इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बबल ऑफ सॉ यानी कि जब आप देखते होंगे साबुन को किसी पानी में घोलने के बाद देखते हैं वो क्या होता है चमकदार दिखाई देता है आखिर ऐसा क्यों दिखाई देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्यतीकरण के कारण क्या हो जाएगा व्यतीकरण के कारण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन किसके द्वारा सं, सं, क्या जाता है तो इंसुलिन से हम लोग क्या करते हैं इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं अगर देखिए मधुमेह का सिंपल नाम क्या है डायबिटीज डायबिटीज आप लोग सुने होंगे डायबिटीज पेशेंट जो होता है अगर किसी को एक बार डायबिटीज हो जाए तो वह कभी खत्म नहीं होता है सिर्फ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं संतुलित यानी कि उसे हम लोग दवाई खा के कम कर सकते हैं तो इंसुलिन नामक दवा यानी कि इंसुलिन के वजह से हम लोग को मधुमेह रोग हो जाता है तो देखिए इंसुलिन आगे जब इंसुलिन का श्रवण कहां से होता है इंसुलिन का श्रवण मतलब इंसुलिन कहां से निकलता है तो इंसुलिन का श्रवण अग्नाशय से होता है अग्नाशय से होता है जिसे हम लोग पेन क्रियाज करते हैं यानी कि पेन क्रियाज से क्या होता है यह इसका श्रवण होता है यानी कि इंसुलिन का श्रवण यानी कि अगर उसका मात्रा कम हो जाए हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगा मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्स में लिखे क्वेश्चन रेडियो का आविष्कार किसने किया तो इसका आंसर हो जाएगा जी मार्कोनी देखिए यह जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन में सिर्फ मिलता है जी मार्कोनी इसलिए हम लोग सिर्फ क्या किया जी मार्कोनी लिखकर हम लोग छोड़ दिए तो देखिए यह जो है कि रेडियो का खोज आखिर मन में आप पाएगा रेडियो का खोज कब किए थे तो यहां पर लिखेगा रेडियो का खोज एटीन नाइनटी फाइव ईस्वी में हुआ था और इन्हीं को यानी कि जी मार्कोनी को रेडियो की खोज के लिए इन्हें 199 में 99 में नोबेल प्राइज मिला था नोबेल प्राइज वो भी फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में मिला था तो यहां से हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है कि जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे तो जी मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे जी मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे तो इससे आपका यही चार से पांच क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन
और तो एक और क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि देखिए मार्कोनी को यानी कि जी मार्कोनी को बेतार का तार का जन्मदाता कहा जाता है क्या कहा जाता है बेतार का तार का जन्मदाता कहा जाता है तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते चलेंगे तो देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा कि सर्वप्रथम देखिए हृदय प्रत्यारोपण हृदय प्रत्यारोपण अर्थात हर्ट ट्रांसप्लांट यानी कि कहता है कि सर्वप्रथम हृदय यानी कि हर्ट ट्रांसप्लांट जो है कि किसने किया था तो मैं सबसे पहले इसका आंसर बता देना चाहूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिस्टन बनार्ड क्या इसका आंसर होगा डॉक्टर क्रिस्टन बनार्ड होगा तो देखिए सबसे पहले जो है कि यह डॉक्टर क्रिस्टन बनार्ड ने हम लोगों को यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि मानवीय परीक्षण किए थे मानवीय परीक्षण मतलब हो गया कि ह्यूमन यानी कि आदमी पर जो है कि इसका प्रयोग करके देखे थे तो सफल प्रयोग हुआ था तो अब देखिए इसमें से जो है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बनाट जो है कि सबसे पहले यानी कि तीन दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में कहा पे किए थे दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में 30 आदमी के सहयोग से इनका टीम जो था कि कितना आदमी का था 30 आदमी का टीम था और इसको सबसे पहले प्रत्यारोपण करने में कितने घंटे का समय लगा था तो 9 घंटे का समय लगा था तो मैं ये भी बता दूंगा कि सबसे पहले जो है कि मानवीय परीक्षा क्रिस्टन बनाट के द्वारा जो किया गया था वह आदमी कौन था तो उस आदमी का नाम है लुइस वॉस कॉम साई क्या नाम है लुइस वॉस कॉम साई इन्हीं को क्या किया गया था सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था तो इससे ही इतना ही क्वेश्चन आप लोग को मिलता है तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन को लेके तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल डी एंडरसन कौन किए थे कार्ल डी एंडरसन किए थे और कब किए थे 1932 थर्टी टू ईस्वी में किए थे इससे तो मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और नाइन नंबर क्वेश्चन लिखिएगा अश्रु गैस असुर गैस जिसे हम लोग आंसू गैस भी कहते हैं जिसका इंग्लिश में हम लोग जिसको टीयर गैस भी कहते हैं तो पूछा जाएगा कि असुर गैस का रासायनिक नाम क्या है तो क्या लिखिएगा इसका रासायनिक नाम है क्लोरो एसी टोफिनोन क्या नाम है क्लोरो एसी टोफिनोन या इसको आप लोग को ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा क्लोरोपिक्रीन क्या मिलेगा क्लोरोपिक्रीन कभी कभी इसमें आपको पूछा जाता है 
तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा तो केमिकल फॉर्मूला इसका लिखिएगा सी सी एल थ्री एन ओ टू होता है ठीक है तो इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मानिए आपको टीयर गैस यानी आंसू गैस के बारे में पता है तो मैं एक अपने मन से कुछ बता देता हूं आपको तो यहां पर लिखिएगा हसाने वाली गैस का क्या नाम है तो हसाने वाले गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग एन टू ओ से डिनोट करते हैं किसे डिनोट करते हैं एन टू ओ से डिनोट करते हैं तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा यानी कि स्वेत रक्त कण कहलाता है श्वेत रक्त कण जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं डब्ल्यू बी सी कहते हैं क्या कहते हैं डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी का फूड फॉर्म क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं तो देखिए यहां से क्वेश्चन आपके मन में आएगा आगे डब्ल्यू जो है कि डब्ल्यू का जीवन काल कितना दिन का होता है तो डब्ल्यू का जीवन काल एक से चार दिन का होता है देखिए हमारे शरीर में जो है कि दो तरह के ब्लड से पाए जाते हैं एक डब्ल्यू एक होता है आर उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा आर जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं या तो हम लोग पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि रेड ब्लड कार्बल्स भी कहते हैं अब देखिए रेड ब्लड सेल यानी कि इसका हिंदी हो जाता है लाल रक्त कण क्या हो जाता है लाल रक्त कण क्या कहलाता है तो लाल रक्त कण को लाल रक्त कण कहलाता है इसका लिखेगा इरिथोसाइट क्या लिखेगा इरिथोसाइट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं इरिथोसाइट्स कहते हैं और इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा काफी पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा तो और अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज का वीडियो यहीं तक थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत